கம்பன் பின்னர் வருவதற்கு உரியதாகிய யுத்த காண்டத்தினுக்கு ஒரு அழகான தோற்றுவாய் தர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சுந்தர காண்டத்திலேயே ராவணனை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல படை வீரர்களை கொல்லுதற்கு முன் வந்து அந்த கொல்லுதற்கு உரியதாகிய போர்க்களத்தை மிக விரிவாக பேசி காட்டுகிறான் கம்பன் காரணம் என்னவென்றால் நான் முன்பே சொன்னது போல ராவணனது படை பலமும் அவனிடம் இருக்கக்கூடிய படை தலைவர்களின் அது ஆற்றலையும் எவ்வளவினுக்கு எவ்வளவு விரிவாக சொல்லுகிறானோ அத்தகு ஆற்றல் பெற்றவர்கள் அனுமனால் அழிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற செய்தி ஒவ்வொரு படைத்தலைவன் அழுகின்ற பொழுதும் ராவணனுக்கு சொல்லப்படுகிறது ராவணனுக்கு இது ஒரு அறிவிப்பாக ராமனை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பல வானர வீரர்களுள் ஒருவன் ஹனுமன் அந்த அனுமன் என்கின்ற தனி ஒருவனாலேயே இத்தகையதோர் அழிவை தர முடியும் என்றால் ராமனது படையும் அந்த படையிலே இடம்பெறக்கூடிய ஏனைய பிற வானரர்களினுடைய ஆற்றலையும் சற்று நீ சிந்தித்து பார்த்தாய் என்றால் எவ்வளவு பெரியதோர் சிக்கலில் நீ கட்டுண்டு இருக்கிறாய் என்பது புரியும் இந்த அறிவிப்புக்குதான் இவ்வளவு விரிவான போர்க்கள காட்சி சுந்தர காண்டத்துல சீதையை பார்த்த கையோடு ராமனிடம் மீண்டு சென்று இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் அந்த கேள்வி மனசுல வரும் இவ்வளவு பெரியதோர் அழிவை ஏன் கம்பன் சொல்லி காட்ட வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறதுன்னா மீண்டும் மீண்டும் ராவணனுக்கு ராமனின் அது பெருமை ராமனிடம் இருக்கக்கூடிய படை பலம் இவைகளை இந்த அனுமன் என்கின்ற ஒருவன் மூலமாகத்தான் சொல்ல முடியும் இந்த இடத்தை விட்டால் வேற வாய்ப்பே கிடையாது அதனால இப்ப அடுத்து இந்த கிங்கரர்களின் படை முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டதினால் இந்த அழிக்கப்பட்ட செய்தியை பருவ பாலகர்கள் சென்று ராவணனிடம் முறையிடுகிறார் ஆறு பருவத்தினுக்கு ஆறு பருவ பாலகர்கள் உண்டு பருவத்தினுக்கு உரிய தலைவர்கள் அவர்கள் போய் சொன்ன உடனே முதல்ல ராவணன் ஆச்சரியப்படுகிறார் ஒரு குரங்கா இத்தகையதோர் செயலை செய்து இன்னமும் அனுமனை ஒரு பெரியதோர் வீரனாக அவனுடைய மனது ஏற்க மறுக்கிறது அதனால என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய படைத்தலைவனுள் ஒருவனாகிய சம்பு மாலியை அழைக்கிறான் சம்பு மாலியை அழைத்து என்ன சொல்லுகிறான்னா அனுமனை ஒரு வீரனாகவே கருதல ராவணன் அகிரணை பொருள்ல தான் சுற்றான் அனுமன் என்கின்ற பெயர் கூட சொல்லல அதை நீ வென்றுவான் அனுப்புறான் அதை அகிரணை சொல் அது விலங்கை குறிக்கக்கூடிய ராவணனது மனதுல அனுமன் என்கின்ற வாரணன் ஆற்றல் மிகுந்ததோர் வீரனாகவே பதியல தம்புமாலி வதைப்படலத்தை தொடங்குவோம் கூம்பின கையன் நின்ற குன்று என குவவு தின்தோல் பாம்பு இவர் தருகன் சம்பு மாலி என்பவனை பாரா வாம் பரித்தானையோடு வளைத்து அதன் மரணை மாற்றி தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மனச்சினம் தனித்தி என்ற என் மனதினுள்ளே கடுமையான கோபம் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த கோபமானது தணிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நீ செய்தற்குரிய செயல் ஒன்றுதான் என்ன செய்யணும் அந்த அனுமனை வென்று அவனை கயிற்றினிலே கட்டி இழுத்து வர வேண்டும் எப்படியாம் கும்பின கைய ராவணன் அழைத்த மாத்திரத்திலேயே தொழுத வண்ணம் வருகிறான் சாம்புமான் கும்பிய கையன் கைகளை வணங்கிய நிலையில வருகிறான் நின்ற குன்று என குவவு தின்தோல் ஒரு மலை நிமிர்ந்து நிற்பது போல பல போர்க்களங்களை கண்டவன் ஆதலினாலே அவனுடைய தோள்கள் மலைகளை போல் நிமிர்ந்து உறுதியோடு இருந்தன தின்தோல் ஆற்றல் வாய்ந்த தோல் உறுதியான தோல் பாம்பு இவர் தருகன் பாம்பை ஒத்த அஞ்சான பாம்பினுக்கு இணையான வீரம்னு சொல்லல பாம்பு எதனை கண்டும் அஞ்சாது ஆகவே பாம்பினுக்கு உரியதாகிய இந்த அஞ்சுதல் குணம் இல்லாத நிலையும் 
எவ்வளவு பெரிய வீரனையும் தனி ஒருவனாக இதற்கு நிற்பான் சம்பு மாலி என்பவனை பாரா சம்பு மாலி என்ற பெயர் உடையவனை பாரான்னா பார்த்து ராவணன் பார்த்து என்ன சொல்லுகிறான் வாம் பரித்தானையுடன் வாம் நாக்க தாவி சொல்லுதற்குரிய பெரியதாகியதோர் குதிரை படையோடு சென்று வளைத்து அந்த ஹனுமனை வளைத்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அதன் மரணை மாற்றி அது ஏதோ தன்னிடம் வீரம் இருக்கிறதாக எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறது அல்லவா அதனுடைய வீரத்தை மாற்றி அதனிடம் இருக்கக்கூடிய வீரத்தை போக்கடித்து விடு அதை நீ வென்று எதுல செய்யணுமா தாம்பினில் பற்றி தாம்பு கயிறு கொண்டு கற்றி விலங்க அதுலதான் கட்டணும் ராவணன் எவ்வளவு அழகா அனுமனை ஏளனம் செய்யறான்னு பாரு தாம்பினில் பற்றி விலங்க கட்டுறதுக்கு தாம்பு கயிறு போது வேற ஒண்ணு வேண்டாம் தாம்பினில் பற்றி என் தந்து என்கிட்ட கொண்டாந்து நிறுத்து தந்து என் மனச்சினம் தனிதி என்றான் என் உள்ளத்துல பொங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய கோபத்தை நீ போக்க வேண்டும் விரைந்து போ அப்படின்னு சம்புமாலி சொன்னான் ரொம்ப அழகான விடை ஆயவன் வணங்கி ஐய அளப்பரும் அறக்கர் முன்னர் நீ இது முடிக்கி என்று நேர்ந்தனை நினைவின் எண்ணி ஏயினை என்னை பெற்றால் மன்னிக்கணும் என்ன பெற்றால் என்னின் யார் உயர்ந்தார் என்ன போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர்ச்சினம் போவது ஒப்பார் அழகான கற்பன் ஆயவன் வணங்கி இவ்வாறு சம்பு மாளிகிடம் ராவணன் கட்டளை இட்டவுடனே ராவணனது கட்டளையை பெற்ற சம்பு மாலி ராவணனை மீண்டும் வணங்கி என்ன சொன்னான் ஐய அளப்பரும் அறக்கர் முன்னர் மன்னனே உன் முன்னாடி எண்ணுதற்கு அரிய பல சாதனைகளை செய்த பல அறக்கர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நடுதிலே என்னை படை நடத்தி செல்லுன்னு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கல்ல எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பெருமை அது என்னை காட்டிலும் பன்மடங்கு வீரம் உடையவர்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள் தனித்தன்மை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் விலக்கி எனக்கு ஓர் பெரிய பணியை தந்திருக்கிறேன் இது நீ முடித்தி இந்த அனுமனை போர்க்களத்திலே வென்று வா என்று எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறீர்கள் என்று நேர்ந்தன எனக்கு நீ கட்டளையிட்டு இருக்க நினைவின் எண்ணி அதை நான் நினை நிச்சயமாக மனதிலே கவனமாக கொள்வேன் யாருக்கும் கிடைக்காத வாய்ப்பு அது எத்தனையோ அறக்கர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் நீக்கி எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்ப கொடுத்திருக்கிறீர்கள் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் இல்லையா கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னை நிரூபிக்க என் மன்னனால் எனக்கு இடப்பட்ட ஆணை எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது ஆகவே இதை நான் நிச்சயமாக கவனத்தில் கொள்வேன்றான் என்ன பொறுப்பை எனக்கு தந்தாயோ அதை நான் நிச்சயமாக கவனத்தில் கொள்வேன் நீ என்னை நம்பியதற்கு இணையாக நான் நிச்சயமாக அந்த வானரனை வென்று வருவேன் எப்படியா ஏயினை எனக்கு கட்டளையிட்டாய் என்னை ஏயினை என்றால் எனக்கு உரிய ஆணையை தந்தாய் என்ன பெற்றால் இந்த பெருமையை என்னை விட வேறு யார் அடைவார் எனக்கு இது ஒரு பேரு அல்லவா பழைய காலத்துல அதுதான் வீரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேரு ஒரு மன்னனால் விழித்து நீ இந்த வீர செயலை செய்துவான்னு சொன்னா வீரனுக்கு இதை காட்டிலும் பெருமைக்கு உரியது ஒரு செயலே கிடையாது அழகா எழுதுவார் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில தமருள் தலையாதல் தார் தாங்கி நிற்றல் எமருக்கு இணை யார் என்று எண்ணாது தன்னை ஒத்த வீரர்களுக்குள்ள தலைவனாக இருக்கணும் மன்னனின் அது பெரும் படையிலே முன்னணியில் நின்று எதிரியினுடைய பெரும் படையை தடுக்கணும் எனக்கு இணையான ஓர் வீரன் இல்லை என்ற அந்த வீரார்ந்த கர்வம் இருக்கணும் ஒரு வீரன் புறப்பொருள் ஒன்பாமாலை பேச என்னை காட்டிலும் பாக்கியவான் யார் மன்னன் எனக்கு இந்த வேலையை பணித்திருக்கிறான் அது மிக உயர்ந்த கர்வம் அதாவது நீங்க இராணுவத்திலோ காவல் துறையிலோ ஆங்கிலத்துல சொல்லுவது போல் இந்த யூனிஃபார்ம்டு சர்வீஸ் சீருடை தாங்கிய 
இந்த மாதிரியான பணிகள்ல மேல்நிலையில இருக்கக்கூடிய தலைமை பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய ஒருவன் ஒருவனை அழைத்து இதனை நீ செய் இதை உன்னை நம்பி ஒப்படைக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த வீரனுக்கு அதை காட்டிலும் பெரியதொரு தகுதியோ சிறப்போ எதுவும் கிடையாது அதனால என்னை காட்டிலும் பாக்யாவான் யார்னு கேக்குறான் சம்பு மாதிரி என்னின் யார் உயர்ந்தார் இந்த தகுதி வேற யாருக்கு இங்க கிடைச்சது என்னை காட்டிலும் பல வீரர்கள் இங்க இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு தகுதி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆகவே என்ன என்று மனதினுள் எண்ணி ராவணன்கே சொல்லிட்டான் நான் இதை நினைத்து பார்ப்பேன் கவலையே கொள்ளாதீர்கள் போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர்ச்சினம் போவது ஒப்பான் அந்த சம்புமாலியினுடைய தோற்றம் எப்படி இருந்ததா ராவணனிடம் இருக்கக்கூடிய போர்க்காலத்து கோபம் ஒரு உருவம் கொடுத்தா எப்படி போர்க்காலத்துல எதிரிகளை வெல்ல வேண்டும் என்கின்ற சினத்தோடு இருக்கக்கூடிய ராவணனிடம் அந்த சினம் என்கின்ற ஒன்றினுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த உருவம் போல சம்பு மாலி போனாங்க அப்படின்னா என்ன வேகத்தோட போயிருப்பாங்க பாருங்க போறவன் என்ன செய்தான் படைகளை எல்லாம் ஒன்றாக அணிவதற்கான இது ஒரு ஆறு பாட்டுல அவனுடைய படை பிரிவினது சிறப்பு எப்படி தன்னுடை தானையோடும் தயமுகன் தருக என்று ஏய மண்ணுடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாழின் மின்னுடை பறவையோடும் வேறுள்ளோர் சிறப்பின் விட்ட பின்னுடை அணிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்று அவன் பின்னாடி எப்படிப்பட்ட படைகள் போயினு பாரு முதல் விஷயம் தன்னுடை தானையோடு நான் இந்த காலத்துல இதை ஏற்கனவே ஒரு முறை விவாதம் பண்ணியிருக்கோம் பழைய காலங்கள்ல ஒரு மாபெரும் மன்னன் இருக்கிறான்னு சொன்னா சக்கரவர்த்தின்றோம் இல்லையா அந்த மன்னனுக்கு பல சிற்றரசர்கள் தங்களினுடைய படையினை போர்க்காலத்துல உதவுவதற்கு அனுப்புவார் இது ஒரு மரபாகவே கையாளப்படும் அத்துணை சிற்றரசர்களும் இந்த பேரரசனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருப்பார்கள் தங்கள் நாட்டுல தாங்கள் மக்களிடம் இருந்து வசூலிக்க கூடிய வரியில ஒரு பகுதிய மைய அரசுக்கு கொடுப்பார்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெடரல் சிஸ்டம் தான் இன்னைக்கு இருந்திருக்கு ஒரு அழகான முறை அது இதெல்லாம் இழந்திருக்கும் அதற்கு பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க இந்த படைப்பிரிவுகள் மிக பெரிய போர் நடத்தப்படுகின்ற பொழுது ஒவ்வொருவரும் தங்கள் படைப்பிரிவை மன்னனுக்கு கொடுத்து உதவுவார் அதுக்குதான் சொன்ன சோழர்கள் காலத்துல பல படைப்பிரிவுகள் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு உதவ முன் வந்தன அவர்களினுடைய படைப்பிரிவுகளுக்கு பெயரே இருந்தது வானவரையர் வேட்டவரையர் சம்புவரையர் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு படைப்பிரிவினுக்கும் பேர் அவர்களுக்கு தனி கொடி உண்டு தனி லட்சினை உண்டு பன்மை காலத்துல வெளிவந்துள்ள இனி வெளிவருதற்குரிய இரண்டாம் பகுதி பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தை பார்த்தா நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல இந்த சிற்றரசர்கள் இந்த பேரரசனுக்கு படை கொடுக்கறதுலயும் ஒரு பெரிய மதிப்பு வைத்திருந்தார்கள் மற்ற அந்த சோழ பேரரசனுடைய இளவரசர்களுக்கு இந்த சிற்றரசர்கள் தங்கள் மகவினை கொடுத்து உறவினை வளர்த்தவர்களும் அந்த அளவினுக்கு ஒரு நாடு என்பது உறவின் அடிப்படையிலும் அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்கின்றதன் அடிப்படையிலும் ஒரு கட்டுக்கோப்பா இருந்தது அதனால ஒவ்வொரு சிற்றரசனுக்கும் தனக்கு என்பதோர் தனித்த படைப்பிரிவு உண்டு அதனால்தான் இங்க ஜம்பு மாலி என்ன செய்யறான் அவனை போருக்கு போய் என்று ராவணன் பணித்த உடனே முதல்ல தன் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட படைகளை எல்லாம் திரட்டி கொள்ளுகிறான் அவனுடைய படை வீரர்கள் சரி தானையோடும் தயமுகன் தசம்னா பத்து பத்து முகத்தை உடைய ராவணன் தருக என்று ஏய அழைத்து வருக என்று ஏவப்பட்ட மண்ணுடை சேனையோடும் மன்னனுக்கே உரிய சேனை இது ரெண்டாவது பகுதி 
ராவணனை சார்ந்த படை வீரர்கள் அவர்கள் ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் தாதை வந்து இந்த தன் தகப்பனாகிய பிரகஸ்தன் கொண்டு வந்து கொடுத்த வாளின் முன்னூடை பறவையோடும் வாளினால் விளக்கம் பெற்ற சேனை கடலோடும் வாட்படை யாரு பிரகஸ்தன் என்பவன் யாருன்னாக்க இந்த ஜம்பு மாலியோட அப்ப அவன் மிக பெரியதோர் வாழ் வீரர்களை கொண்ட படையை கொடுத்திருக்கான் அந்த படைகளோடும் அது சேனை இல்லையா சேனை கடலோடும் இப்ப மூணு படை ஆயிற்று வேறு உள்ளோர் மற்றும் உள்ளவர்களான நண்பர்களால் கொடுக்கப்பட்ட படை இப்ப நான்கு நிலைகள்ல தனது சேனையை திரட்டி கொண்டு சிறப்பின் விட்ட மிகுதியாக அனுப்பிய பின்னுடைய அணிகத்தோடு பின்னே காவலாக வந்த சேனை இவைகளோடு ஒன்றாக நாலு விதமான படைப்பிரிவுகள் அவனுக்கு அவனுடைய படைப்பிரிவு ராவணன் தந்த படைப்பிரிவு இவனினுடைய தந்தை அதாவது சம்பு மாலியினுடைய தந்தை பிரகஸ்தனினுடைய படைப்பிரிவு அது அல்லாமல் ஜம்பு மாலியினுடைய நண்பர்கள் இந்த போருக்கு உதவ தங்கள் வீரர்களை தந்ததினால் வந்த ஒரு பிரிவு இவ்வளவு பெரியதோர் படையோடு அனுமன தாக்க போற எப்படி சென்றார்களா உரும் ஒத்த முழக்கில் செங்கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி பருமித்த கிரியின் தோன்றும் வேழமும் பதுமத்து அண்ணல் நிருமித்த எழிலி முற்றிற்று எனலாம் நிலைய நேமி சோரி முத்த மாலை சூழும் துகிர் கொடி தடம் தேர் சுற்று போருக்கு சொல்லக்கூடிய படைகள்ல முதல்ல யானை படை போற யானை படைக்கு எப்படி விளக்கம் கொடுக்கிறார் பாருங்க கம்பன் உரும் ஒத்த முழக்கு உருமுனா இடி இது ரொம்ப தொன்மையான தமிழ் சொல் கொள்கா பேருந்து சொல்ல கையாள்ற ஆகவே உரும் ஒத்த முழக்கின் இடியினை போல் ஒலியை செய்யக்கூடிய யானைகள் அந்த யானைகளினது உருவத்தோற்றம் எப்படி இருந்தது செங்கண் சிவந்த கண் போர்க்களத்துல கோபத்தை கொண்டு செயல்படுவதனால கோபத்தினால் சிவந்த கண்கள் வெள் எயிற்று வெண்மையான தந்தம் எல்லாம் ஆண் யானை ஓடை நெற்றி பருமித்த கிரியின் தோன்றும் அதனுடைய தலையில மத்தகத்திலிருந்து நெற்றியில பொன் ஓடை கட்டப்பட்டிருக்கிறது முகபடாம் போல இந்த ஒவ்வொரு யானையையும் பார்த்தால் பருமித்த கிரியின் தோன்றும் பருத்த நிலையில ஒவ்வொரு யானையும் ஒரு மலை போல காட்சி அளிக்கிறோம் கிரின்னா மலை அப்படிப்பட்ட வேழமும் பதுமத்து அண்ணல் நிருமித்து தாமரை மலரிலே வாழுதற்குரிய அண்ணலாகிய பிரம்மன் நிருமித்த எழிலி முற்றிற்று அந்த பிரம்மனால் படைக்கப்பட்ட மேகங்களெல்லாம் ஒன்றாக திரண்டது போல் இந்த மழை தரும் கரிய மேகங்களெல்லாம் ஒன்றாக திரண்டது போல் எனலாம் நிலைய என்று கருதக்கூடிய அளவுல ஒவ்வொரு யானையும் கண்ணங்கரையில் பார்ப்பதற்கு மேகம் போல இருக்கு பிரம்மனால் படைக்கப்பட்ட மழை தரும் மேகங்களை போல் உள்ள அந்த யானைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நேமி சொரி முத்து மாலை சூழும் சக்கரங்களையும் சொரிகின்ற முத்து மாலைகள் சூழப் பெற்ற வெண்ணிற துகில் கொடியையும் உடைய பெரிய தேர்களும் சென்னை சூழ்ந்து வர எப்படியா துகிர் கொடி தடம் தேர் சுற்ற இவன் படையில இப்படிப்பட்ட யானைகள் முத்துக்களினால் பதிக்கப்பெற்ற கொடிகளை கொண்டு ஆடக்கூடிய மிக பருத்த தேர்கள் படைகள் வருகிறது அடுத்து அடுத்து குதிரைப்படை சொல்றார் பாருங்க காற்றினை மருங்கில் கட்டி கால் வகுத்து உயிரும் கூட்டி குற்றினை ஏற்றி என்ன குலப்பறி குழுவ குன்றின் சுற்றினில் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்ததன கடல் பயன் கண்ண வேற்றியென புலி ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி யுத்தம் யானப்படைய சொன்ன குதிரைப்படை எப்படி இருக்கான் காற்றினை மருங்கில் கட்டி 
ரொம்ப அழகான விஷயம் இந்த காற்றினை மருங்கில் கட்டினா பக்கங்களில் உள்ள காற்றை பிடித்து தொகுத்து ஒவ்வொரு குதிரையும் காற்றை காட்டில் விரைவா போகுமா ஆகவே காற்றை மருங்கில் கட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய கால் வகுத்து அதற்கு நான்கு கால்களை உருவாக்கினால் காற்றை எல்லாம் ஒன்னா கட்டி அந்த காற்றுக்கு ஒரு நாலு காலை வகுத்து ஓடுனா எப்படி ஓடும் அந்த காற்று அதே போன்று ஓடக்கூடிய குதிரைகளா கால் வகுத்து உயிரும் கூட்டி அந்த காற்றுக்குள்ள ஒரு உடம்பு ஒரு உயிரையும் கொடுத்துட்டா கூற்றினை ஏற்றி என்ன குலிப்பரி குலப்பரி குழுவ அந்த காற்றுக்கு மேல யமனை ஏற்றி அமர்த்தியது போல நல்ல ஜாதிகளினால் உருவான குதிரைகளினது கூட்டு நான் வேடிக்கையா சொல்றது உண்டு நாம என்னமோ நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் மானுட வாழ்க்கையில தான் ஜாதி எல்லாம் இல்ல அன்றைய கால கட்டத்துல யானை போர்கள்ல பயன்படுத்தப்படக்கூடிய குதிரை இவைகளுக்கு ஜாதிகள் உண்டு இந்த ஜாதிகள் உண்டா இல்லையான்னு இப்ப நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும்னா வாய்ப்பு கிடைத்தால் தயவு செய்து உள்ள போயிடக்கூடாது வெளிய நின்று பார்க்கலாம் வெளி ஊர்கள் எல்லாம் குதிரை பந்தயம் நடக்கின்ற பொழுது சென்னையில இருக்கக்கூடிய கிண்டியில எந்த ஊர்ல இருந்து நடக்கக்கூடிய குதிரை பந்தயத்துக்கு இந்த ஊர்லயே நீங்க பணம் கட்டி ஆடலாம் அந்தந்த ஊர்கள்ல நடக்கக்கூடிய குதிரை பந்தயத்தினுக்கு உண்டான டிப்ஸ் அடங்கிய நூல்கள் கொடுப்பாரு சில நேரங்கள்ல அது ஒரு நோட்டீஸ் போல கிடைக்கும் கிண்டி ஸ்டேஷன்லயே கிடைக்கும் அதை எடுத்து வாங்கி பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு உண்மை தெரியும் இந்த பந்தயத்தில் ஓடக்கூடிய குதிரை அதனது தாய் யார் தந்தை யார் அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய அவ்விரு குதிரைகளும் வேறு எந்தெந்த பந்தயங்களிலே கலந்து கொண்டன அந்த பந்தயங்களுக்கு உண்டான இடத்தினுடைய தட்பவெட்பம் என்ன அவைகளினுடைய எடை என்ன எத்துணை நிமிடத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட இலக்கை கடந்தது என்ற விவரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு இப்படிப்பட்ட குதிரைக்கு தோன்றின குதிரை இது இது இன்னென்ன பந்தயங்களில் கலந்து இருக்கின்றது என்ற விவரங்களை எல்லாம் கொடுக்க அதனுடைய எடை என்ன அதன் மீது அமர்ந்து அதனை இயக்கக்கூடிய குதிரை ஓட்டி ஜாக்கி அவனினுடைய எடை என்ன அவன் இதுகாரம் பெற்ற பயிற்சிகள் என்ன எல்லா செய்திகளும் கொடுக்கப்பட்டது இவைகளை எல்லாம் பார்த்து படித்து சீர்தூக்கி எது சிறந்த குதிரைன்னு ஒரு அளவிற்கு கணக்கிட்டு அதுல பணம் கட்டுவார் ஆகவே நாம நினைக்கிறோம் சாதி என்பது ஏதோ மானுடர்களுக்கு இடையே வகுக்கப்பட்ட சதின்னு இல்ல அந்த காலத்துல சாதி என்பது ஷை தொழிலினால் பகுக்கப்பட்டது அன்றைக்கு நாலு வித தொழில் தான் இருந்தது ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் உள்ளீடாக பல பிரிவுகள் இருந்தன நான்கு முதன்மையான தொழில் அவ்வளவுதான் கல்வியை கற்று அதன்படி நட அல்லது நடந்து கொள் என்று கற்பிப்பவன் யார்னா ஆந்தனன் கற்ற கல்வியை முறையாக பயன்படுத்தி நாட்டு நிர்வாகத்தை செய்ய முன் வந்தவன் சத்திரியன் தான் கற்ற கல்வியை கொண்டு தன் நாட்டு மக்களுக்கு எது தேவை தன் நாட்டில் விளையக்கூடியதை பிற நாட்டிலே கொண்டு போய் விற்றால் என்ன கிடைக்கும் என்று யோசித்தவன் வாணிகன் நாட்டின் கண் உண்டான அடிப்படை உற்பத்தி நாட்டின் கண் உண்டான அடிப்படை கனிம வளங்களை எல்லாம் தோண்டி தருபவன் வேளாளன் முடிஞ்சு போச்சு இதுல இருந்து இன்னைக்கு பல உட்பிரிவுகளை தோற்றிட்டோம் இன்றைக்கு நடைமுறையில நம்ம எதனை ஜாதி என்றோம்னா அவன் படித்த படிப்பை வகிக்கின்ற பதவியை வைத்துக் கொண்டு செல்வோம் அது ஒரு ஐஏஎஸ் ஜாதி சார்ந்தோம் இது பொய்யல்ல உண்மை நீங்க சென்னை தலைமை செயலகத்துல போயோ அல்லது மாவட்ட ஆ மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் கலெக்டர்ஸ் அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நேரடியாக ஐஏஎஸ் முடிச்சுட்டு வந்தவன் அந்த நிர்வாகத்துல உயர் தகுதியில இருக்கக்கூடியவனாக கருதப்படுவான் மாறாக சில மாநில அரசுல குரூப் ஒன் தேர்வு எழுதி இங்க துணை 
ஆட்சியாளராக இருந்து காலப்போக்கில் அந்த ஐஏஎஸ்க்கு உண்டான கன்ஃபோர்ட் ஐஏஎஸ் கொடுக்கப்பட்டதுன்னா ரெண்டு பேரும் ஐஏஎஸ் தான் ஆனால் ரெகுலராக ஐஏஎஸ்ஸாக வர்றவன் இந்த கன்ஃபோர்ட் ஐஏஎஸ்ஸை மதிக்க மாட்டான் அங்கே வேறுபாடு நான் முயன்று ஐஏஎஸ்ஸாகவே தகுதியை வளர்த்து கொண்டு வந்தேன் நீ மாநில அரசில் இருந்து கொண்டு சில ஆண்டுகள் பணி புரிந்து அதனால் ஏற்பட்ட சலுகையினால் நீ பெற்ற ஆகவே என்னிலிருந்து நீ வேறுபட்டது தவிர்க்கவே முடியாது இதெல்லாம் இதெல்லாம் தவிர்க்கவே முடியாது வெளியே வேண்டுமானால் இது தவறு இது சரியில்லை முறையற்றது எல்லாம் சொல்லலாம் இன்றைக்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தில் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஐடி என்கின்ற ஒரு துறை வளர்ந்ததற்கு பிறகு அதில் இருக்கக்கூடிய பொறியாளர்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய மென்பொருளை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் வன்பொருளை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பிறப்பினால் என்ன ஜாதியாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஐடி என்கின்ற ஒரு அமைப்பின் கீழாக உள்ளவர்கள் இனம் கண்டு தானே பேசுகிறார்கள் வக்கீல்கள் குழு இருக்கு மருத்துவர்கள் குழு இருக்கு பொறியாளர்கள் குழு இருக்கு இப்போ செய்கின்ற தொழில் பண்டைய காலத்துல எதனை தொழில் அடிப்படையில பகுத்தார்களோ பின்னர் இன்று இதே போன்றதாகிய தொழில் அதிபர்கள் அல்லது தொழிலின் அடிப்படையில பகுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் யாரேனும் ஒரு சார்டர்ட் அக்கௌண்ட் வீட்டினுடைய விழா விழான்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அவரை ஒத்த பல சார்டர்ட் அக்கௌண்ட் உள்ள அது ஒரு குழு அது ஒரு தனி இனம் அது ஒரு தனி பிரிவு மாத்த முடியாது இன்றைக்கும் இதுதான் நடைமுறை அதனால விலங்குகளுக்கு சாதி உண்டா உண்டு இவர் கொடுத்த விளக்கம் கம்மி வில்லிப்புத்தூரா தான் எழுதின பாரதத்துல போர்க்கள காட்சியில் பீமன் ஏறி வந்த யானையை பற்றி விளக்குவார் சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இது தனித்த இலக்கணங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய யானைகளுள் உயர்ந்ததாகிய சாதியும் எழுதுவார் இந்த ஜாதின்ற சொல்ல நாம நிறைய இடங்கள்ல முன் ஒட்டாக பயன்படுத்துகிறோம் சிறந்தது உயர்ந்ததுன்ற பேர்ல நல்ல ஜாதி முத்து சார்ந்த முத்து கேது ஜாதி ஆனா இவன் சொல்லும் போது சிறந்த முத்துன்ற பொருளை தருதற்காக ஜாதின்ற சொல்ல முன்னோட்டா கையாளும் உண்ணக்கூடிய காய்கள்ல உண்ணக்கூடிய கனிகள்ல எத்தனை இடங்கள்ல ஜாதிய சொல்லி நாம சொல்றோம் நல்ல ஜாதி காய் தான் தேர்ந்த காய் அதனால நாம இன்னைக்கு அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தின் அடிப்படையில இது தப்பு அது சரி இது சொல்லக்கூடாதுன்னா நடைமுறை இளையவைகள் யாது ஒன்றும் சாத்தியம் இல்லை இந்த ஜாதி என்பது அவரவர் மேற்கொள்ளக்கூடிய செயல் அவரவர்கள் பழகக்கூடிய நட்பு வட்டம் அதுபோல் அவர்களுக்கு உரிதாகிய விலங்கு அல்லது பறவை இவைகளில் எல்லாம் கூட ஜாதியங்கள் உண்டு மாற்ற முடியும் இதை கொண்டு உயர்வு தாழ்வாக பேசுதல் என்பதுதான் தவறு எங்க அப்பத்தீடு வருதுன்னா இதனை கொண்டு நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் என்று பேசுவதுதான் தவறு நான் இந்த அடிப்படையில எனக்கு உண்டான உயர்வு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது உனக்கு அது போன்றதாகிய உயர்வு நான் கொண்ட துறையில் இல்ல உனக்கு உரிய துயரையில நீ பெரிய ஆளா இருக்க ஆகவே இவைகளை கொண்டு உன்னில் நான் உயர்ந்தவன் என்னிலும் நீ தாழ்ந்தவன் பிரிவினை சொல்லக்கூடாதே ஒழிய நடைமுறையில சாதி எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியோ இதெல்லாம் புறம் தள்ளார் இதெல்லாம் இலக்கிய வழக்குக்கு நன்றாக இருக்கும் எல்லோரும் ஓர் குலம் எல்லோரும் ஓர் நிறை எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்ன்றது இலக்கிய வழக்கத்துல சரியா நடைமுறை வழக்கத்துல ஒத்துக்க முடியாது நம்மால இயலாது இதற்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்லலாம் எல்லாவற்றினுக்கும் மேலான காரணம் அவரவர் மனதில் விதைக்கப்பட்டு விட்ட நம்பிக்கை நீ இவைகளை எல்லாம் கற்று இருக்கிறாயா ஏனைய மாந்தரை காட்டினும் ஆகவே உன்னை சார்ந்தவர்கள் உன்னுடைய குடும்பம் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் 
உனக்கு பிறகு வரக்கூடிய உன் வழி தோன்றல்கள் உயர்ந்து வரும் இப்படியாக கற்பிதங்கள் உருவாக்கப்பட்டன ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் இந்த பிரிவுகள் எல்லாம் எட்டு விதமான பிரிவுகள் உண்டுன்னு தொல்காப்பியரே பேசுகிறார் இது சமூக அமைப்பியல்னு பேசுகிறார் இதை யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் மனு ஸ்மிருதி தான் ஜாதியை கொண்டு வந்துட்டான் கௌடில்யர் இதை பெரிய அளவில் வளர்த்தார் இதெல்லாம் சொல்றான் இதுக்கு முன்னாடி தொல்காப்பியத்திலேயே இருந்ததை என்ன பண்ணிட்டேன்னு கேட்க முடியாது என்ன சொல்றவனுக்கு தொல்காப்பியமும் தெரியாது மற்றைய புராணங்களும் தெரியாது என்னமோ ஏதோ யாரோ சொன்னார்கள் எடுத்து மேடையில சொல்லி அவற்றை நிதானமா கேட்கணும் இந்த பிரிவை நாங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இன்றைய சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய மேல்நிலை மக்கள் தான் வளர்த்தார்கள்னு சொல்லுகிறீர்கள் அப்ப தொல்காப்பியர் யாரு அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பன பக்கம் ஐவகைப்பட்ட அரச பக்கம் இரு மூன்று பட்ட ஏனோர் பக்கம்னு எழுதினாரு நாலு ரெண்டு ஆகும் தாபதர் பக்கம் அறிவன் தை ஏன் எழுதினார் இத ஆகவே அவரவர் மேற்கொள்ளக்கூடிய செயல் அந்த செயலுக்கு ஏற்றார் போல அவனுக்கு ஒரு அடையாள அட்டை தேவைப்படுகிறது ஒரு ஐடென்டிட்டி கர் ஒரு ஐடென்டிட்டி தேவைப்படுது அவருக்கு இது தேவைன்னு அவர்கள் கருதி இருக்கிறார் என்னமோ வலிந்து பிறரால் புகுத்தப்பட்டது சுமத்தப்பட்டதெல்லாம் இல்ல அவரவர் இப்படிப்பட்ட நிலையில தங்கள் பெயரானது சமூகத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்னு நினைத்திருக்கிறார் இந்த சமூகத்தினுடைய தேவை அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது இதுல சரியா தவறா இது ரொம்ப பெரிய அளவில் பேசப்படக்கூடிய விஷயம் உண்டு நம்ம இலக்கிய நோக்கத்துல இதோட நிறுத்திக்கிறோம் அவ்வளவு விலங்குகளுக்கு கூட அந்த ஜாதியம் உண்டு உயர்வு கருதி சிறப்பு கருதி தனித்தன்மை கருதி ஒரு குறிப்பிட்ட விலங்கு அதனை ஒத்த ஏனைய பிற விலங்குகளில் இருந்து இன்னென்ன காரணங்களினால் அது வேறுபட்டது உயர்ந்தது ஆகவே இது உயர்ந்தது ஒரு சாதி என்று சுட்டப்படும் வழக்கம் தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய வழக்கம் நடுவில் புகுந்ததெல்லாம் கிடையாது இது நிறைய உணரணும் நான் பல செய்திகளை இலக்கியங்களின் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ சாதி என்கின்ற ஒன்ற ஏதோ ஒரு சிலரால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டது அதனாலேயே தமிழகம் அழிந்தது அதெல்லாம் பொய் யாரோ ஒருவரால் அந்த நாட்டினுடைய ஆட்சியின் நன்மை கருதி உருவாக்கப்பட்ட இந்த பிரிவுகள் அதன் கீழ் பிறக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அந்த பிரிவினுக்கு உரியவர்களாக காலப்போக்கிலே அங்கீகரிக்கப்பட்டார்கள் அவ்வளவுதான் வேடிக்க நம்ம பல்வேறு விதமான புராணங்கள்ல ரிஷிகளை பற்றி படிக்கிறோம் குரவிகள் நமக்கு புராண இதிகாசங்களின் மூலமாக கிடைக்க பெற்றிருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்ல எண்பது விழுக்காடு அந்தனர் அல்லாதவர் விஸ்வாமித்ரன் சத்ரியன் இப்படி ஒவ்வொரு ரிஷியையும் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அப்போ அவர்களை பின்பற்றி வந்த ஒரு குழு மெல்ல மெல்ல அவர்களை மிக பெரியதோர் குடி என்ற நிலையில மாற்றியதினால எல்லாம் உயர்குடியான யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு ஆச்சரியகரமான செயலை என் தலைவன் செய்து இருக்கிறான் பரசுராமரை எதிர்த்து இருக்கிறான் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சிறப்பு இதனால அவன் உயர்ந்தவன் அவ்வளவுதான் இது ரொம்ப அழகா பிரிச்சிருக்க ரொம்ப அந்த உணர்வுக்கு உட்பட்டு எழுதுறான் குலப்பரி குழு இந்த மாதிரி காற்றினை பிடித்து அதற்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து அதுல ஒரு நான்கு கால்களை வைத்து அதுக்கப்புறம் அதன் மீது யமனை ஏற்றியது போல ஏன்னா காண்பவர்களையெல்லாம் இந்த குதிரை அழித்து கொண்டேஷன் போல பரி குழுவ குதிரைகளினது கூட்டம் இப்படிப்பட்ட குதிரைகள் மிக கொடிய அளவுல எதிரிகளை தாக்கி கொள்ளக்கூடிய அளவுல குதிரைகளினது படை குன்றின் தூற்றினில் எழும்பி மல் தூற்றுனா தூறுனா மலை புதர்கள் மலை புதர்களில் இருந்து தோன்றி ஆண்டு தொகுத்ததென அந்த போர்க்களத்தில் ஒன்று சேரக்கூடியவர்களாய் கழல் பைங்கண்ண சுழலுகின்ற பசுமையான கண்களை உடைய 
வேறு இனப்புலி ஏறு என்ன வெவ்வேறு வகையான ஆண் புலிகளை போல் தோன்றக்கூடிய வீரர் ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு புலி போல இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் இவர்கள் எல்லோருமாக ஒன்று சேர்ந்து என்ன வியந்து எழுதும் எழும் பதாவி கூட்டம் பதாவின்னா கொடி பிடித்து வரக்கூடிய காலாட்படை வீரர் யானப்பட குதிரைப்பட காலாட்படை சொன்ன அடுத்து இவர்கள் என்னென்னலாம் ஆயுதம் கொண்டு செல்லுகிறார்கள் கம்பனுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி அவன் காலத்துல இருந்த பல ஆயுதங்களை அவனுடைய காலத்திற்கு முன்பு சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட பல ஆயுதங்களை எல்லாவற்றையும் திரட்டி இந்த இடத்துல பயன்படுத்த அது அவனுடைய தனித்தன்மை என்ன ஆயுதமாம் தோமரம் உலக்கை கூர்வாள் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி தாம் அறம் தின்ற கூர்வேல் தழல் ஒளி வட்ட சாபம் காமர் தண்டு எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம் கால பாசம் மாமரம் வலயம் வெங்கோல் முதலிய வயங்கமாக இத்துணை விதமான ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சம்பு மாலியை பின்தொடர்ந்து வீரர்கள் வருகிறார்கள் என்னென்ன ஆயுதம் தோமரம் உலக்கை கூறுவார் தோமரம்னா பெரிய தண்டாயுதம்னா அதுக்கப்புறம் உலக்கை தண்டாயுதம் வேற உலக்கை வேற தண்டாயுதம் முன்னர் பருத்து இருக்கும் மெல்ல மெல்ல பின்பகுதி கைப்பிடி வருகின்ற பொழு அதெல்லாம் கூட நிறைய ஆராய்ச்சி எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்மா தண்டாயுதம் எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க ஒரு தண்டாயுதத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய வீரன் இருக்கிறான் இல்ல உலக்கையை கொண்டு எதிரிகளை விளக்க வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் உடையவன் அப்படின்னு சொன்னா அவனினுடைய கையிலே பிடிக்கப்படக்கூடிய அளவினுக்கு இந்த உலக்கையும் அதற்கு முன்பு சொல்லப்பட்ட தோமரமும் இருக்கின்றதான்னு பார்த்து அந்த கையினுடைய வாகுக்கு ஏற்ற போல் அந்த ஆயுதத்தை செய்வார் அப்பொழுதுதான் அவர்களால் அந்த ஆயுதத்தை வீச முடியும் நல்ல முறையில இயக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு பழக்கம் இவர்களால் பிடிக்கக்கூடிய பிடிக்க அப்பாற்பட்டு அது பருத்து காணப்பட்டதுன்னு அந்த ஆயுதத்தால் யாருக்கு பிரயோஜனம் அதனால இதெல்லாம் யோசித்து எழுதுறான் கம்பன் ஆகவே தோமரம் உலக்கை கூறுவாள் பெரிய தண்டாயுதம் உலக்கை அதே போல கூர்மையான வாழாயுதம் சுடர் மழு குலிசம் ஒளி வீசக்கூடிய எரி இரும்பு படை இது ரொம்ப அழகான விளக்கம் இதை பற்றி பிற்காலத்துல ஒரு ஆய்வாளர் சங்க காலத்துல இருந்த சோழ சேர பாண்டியர்கள் போர்க்களத்துல எத்தகைய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தினார் என்பதை இலக்கியங்களின் மூலமாகவும் பல கோவில்களில் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்களை கொண்டும் ஒருவாறாக யூகித்து பல ஆயுதங்களினுடைய பெயர்கள் செயல்பாடுகளை விளக்கியிருப்பார் இதுல இந்த சுடர் மழு குலிசம் அப்படின்னாக்க வீசுகின்ற எரி இரும்பு படை அந்த இரும்ப வந்து இவர்கள் வீசக்கூடியவர்கள் அல்ல அதாவது ஒரு பெரிய ட்ரம் போல இருக்கும் அதுல பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களானது இடப்பட்டிருக்கும் அவைகளை எல்லாம் ஒவ்வொரு பந்தின் மூலமா இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பகல் நேரமாக இருந்தால் இவ்வாறு கூடை போல் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அதற்கு மேலாக நான்கு கரங்களை போன்ற அமைப்பு இந்த கூடையில பல ஆயுதங்களை போட்டு மலை சரிவுல இறக்கி விடுவார் அவ்வாறு இறங்குகின்ற பொழுது இவை அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய சக்கரங்கள் எல்லாம் சுற்றும் அதனால அந்த கூடை வடிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் உள்ளாக உண்டான ஆயுதங்களை அந்த உருளும் வேகத்துல ஒவ்வொன்றும் இந்த கீ கொடுத்த பொம்மை போல எடுத்து வீசார் ஏனால் மானுட வீரர்கள் போய் வீசினா எதிரிகளால் அம்பினாலோ வேலினாலோ தாக்கப்பட்டு விடலாம் இது போன்றதாகிய பொறிகளை கொண்டு எதிரிகளை திகைக்க வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி 
பண்டைய காலத்துல இவர்கள் உருவாக்கின பல ஆயுதங்கள் எவ்வாறுன்றத சில வரைபடங்கள் மூலமாகவும் கோட்டு சித்திரங்கள் மூலமாகவும் எழுதி காட்டியிருக்கிறார் பார்ப்பதற்கே ஆச்சு இதனை எவ்வாறு இந்த துறையோடு ஒப்பிட முடிந்தது இதுதான் பண்டைய காலத்துல எல்லா கவிஞர்களுக்கும் ஒரு பெரியதோர் சேலஞ்சா இருந்தது இதுதான் ஆகவே முறையான ஒரு தகப்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய மனிதன் அவர்களுக்கு உண்டான போர் பயிற்சி ஆயுத பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்தார் என்ன காரணம்னு கேட்டா இந்த முறைகள்ல தான் நீங்கள் ஒருவரிடம் உண்டானதாகிய வீரத்தை பெற முடியும் இப்ப அண்மை காலத்துல எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பீர்களோ தெரியாது செய்தி பகுதியில வந்தது கோவை மாவட்டத்துல குறிப்பா கோவை மா நகர்ல ஒரு குறிப்பிட்ட தடம் குறிப்பிட்ட தடம்னா குறிப்பிட்ட பாதையில இயக்கப்படக்கூடிய ஒரு பேருந்து அந்த பேருந்தினுடைய ஓட்டுநர் மகளிர் ஒரு பெண் அத பெரிய அளவுல எல்லோரும் விளக்கி இருந்தார் இது ஒரு ஆச்சரியம் இது ஒரு அழகு இது ஒரு நம்பிக்கை தரத்தக்க செயல் இந்த அடிப்படை சிந்தனை தான் போர்க்காலத்திலையும் பயன்படுத்தப்படும் அதனால தோமரம் குலிஷம் தோட்டி அங்குஷம் அறம் தின்ற கூறுவேல் அறத்தினால் ராவப்பட்ட அறம்னா தெரியும் ஃபைலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அத ராவ பெற்ற கூர்மையான பல்ல இந்த அறம் தான் தேய்ச்சி தேய்ச்சி ஒண்ணு மேலும் கூர்மையா இது ரொம்ப அழகா பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க வாய்ப்பு கிடைத்தவர்கள் உங்கள் இல்லத்திற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய சாமில் மரங்களை எல்லாம் அறுக்கக்கூடிய பகுதி இருக்கு இல்லையா அங்க போய் பார்த்தீர்கள்னா தெரியும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த மரத்தை அறுக்கிற அந்த பற்களை உடைய ரம்பம் ஒரு மோட்டார்ல இணைக்கப்பட்டு அது படுவேகமாக சுழலுகிறது அவ்வாறு சுழலக்கூடிய அந்த ரம்பத்தினுடைய பற்களுக்கு நடுவில் ஒரு மரத்தை பிடிச்சு தள்ளினா போதும் இல்ல வெட்டி போட்டு அந்த காலத்துல இது ஒரு தகுதியாக வழங்கப்பட்டது அந்த மாதிரி எதிரிகளை எவ்வாறு அழிக்கணும் அதற்கு உண்டான வழிமுறை அதற்கு உண்டான தகுதி வாய்ந்த வீரர்கள் யார் அவர்களுக்கு எத்தகைய பயிற்சி கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த கூறுவேல் அறம் கின்ற கூறுவேல் அறத்தினால் ராவ பெற்று கூர்மையான அளவிலே கையிலே கொண்டு இருக்கக்கூடிய வேல் மரக்கடைக்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி மரம் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு இந்த மிகப்பெரிய நீளமான ரம்பத்தினுடைய பற்கள மேலும் ரம்பத்தினை கொண்டு ராவி அந்த பல்ல ஒன்றிலிருந்து ஒன்று சிறிது முன்னும் பின்னுமாக அமைப்பது போல அமைத்திருப்பார்கள் அதுக்கு பேர் என்னன்னா பல்லு தொலைக்கிற மிஷின் இந்த பல்ல அகட்டி கொடுக்கும் அழகாக ஆழமோடு ராவி கொடுக்கும் அதை எடுத்து திருப்பி அவர்கள் அந்த மின் மோட்டார்ல சேர்த்து அதை ஓட விட்டு அதுக்கு நடுவில் மரத்தை கொடுத்தீர்கள் என்றால் நினைத்த அளவுக்கு வேகமாக அறு அறுத்து தள்ளுவோம் அந்த காலத்தில் இப்படி எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை முறை அதனால அறம் தின்ற கூறுவேல் இருக்கிற வேல் படைய ரம்பத்தினால ராவி மிக கூர்மையாக வைத்திருக்கக்கூடிய வேலினை தாங்கிய படை வீரர்கள் தழல் ஒளி வட்டம் நெருப்பின் சுவாலையை உடைய சக்கரம் அது ஒரு படை சாபம் வில்லு காமர் தண்டு அழகிய ஒளிவிடுதற்கு உண்டான பிரகாசமான இரும்புகள் பதிக்க பெற்ற முட்பட்டடை அடுத்து கால பாசம் யமனுக்கு உரிய உயிர்களை வவ்வதற்கு உண்டான கையிரை தன் கையிலே வைத்திருப்பது போல காலனது பாச கயிறு போல எதிரிகளை உழுத்துதற்கு பலவேறுபட்ட கயிறுகளை கொண்டு இயக்கும் ஆற்றல் பெற்ற படை வீரர்கள் ஒரு பக்கம் 
எழுக்கள்னா இரும்பு தண்டுகள் காந்தும் கப்பனம் ஒளிவிடுகின்ற இரும்பு நெருஞ்சி முட்படைகள் அது ஒன்று பதிக்க பெற்றிருக்கும் இல்லை என்ன தூவுவார்கள் அதன் மீது இரும்பினால் செய்யப்பட்டவை அத கொஞ்சம் நச்சோட கலந்து வீசுவார்கள் அல்ல யாரேனும் கால் மிதிப்பட்டது என்றால் செருப்பை பொத்து கொண்டு கூட கால் குத்துவார் அப்படி குத்தினால் அதனால் அவர்களுக்கு என்ன நோய் வந்தது என்று தெரியாத அளவினுக்கு நாளுக்கு நாள் இழைத்து போவார்கள் சீக்கிரம் மரணம் இதனை தருவதற்குன்னு ஒரு ஆயுது எழுக்கள் காந்தும் கப்பானம் கால பாசம் மாமரம் வலயம் பெரிய மரங்கள் பெரிய வளையங்கள் வெம்கோல் கொடிய அம்புகள் முதலிய முதலிய வயங்க முதலிய ஆயுதங்கள் எல்லாம் விளங்கக்கூடிய அளவில் இந்த படைகளை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் ஏந்திய அயில் மத்திக்கணம் மன்னிக்கணம் மன்னிக்கணும் எழுத்துப்பழு எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி புத்திய திளைப்ப நீரில் குழுவின் மழை மா கொண்டல் பொத்துவுகு பொருயில் நல்லீர் சொரிவன போல போவ போல சித்திர பதாகை இட்டம் திசை தோறும் செறிவ செல்ல உன் அந்த படையின் பெருக்கு இன்னும் முடிக்கல கம்பன் என்னவா ஏந்திய மன்னிக்கணும் எத்திய அயில் வேல் குந்தம் தாக்கி எரியப்படுவதற்குரிய கூர்மையான வேல் என்று சொல்லக்கூடிய எரி ஈட்டிகள் எழு கழு முதல ஏந்தி இரும்பு தடிகளையோ கழுக்கள் முதலைய ஆயுதங்களையும் தரித்து கழுன்றது ஒரு கடுமையான ஆயுதம் நிறைய சொல்லி அந்த ஆயுதங்களை தாங்கிக் கொண்டு ஏந்தி புத்திய திளைப்ப என்ன செய்கிறார்கள் அந்த ஆயுதங்களை கொண்டு குத்தி திளைப்பதினால் மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல் மேலே கூடியிருந்த மழையை பொழியக்கூடிய பெருத்த இருண்ட கருத்த மேகங்களை போல் பொத்து உகு பொருயில் நல்லீர் சொரிவன போல போவ போல அந்த மேகங்களிலிருந்து மழையாகிய நல்ல நீர் இடைவிடாது பூமியை நோக்கி சிந்துவது போல நீரை சொரிவன போல ஆயுதங்களை சொரிவார்களே சித்திர பதாக இட்டம் அழகு உடைய செடிகள் கொடிகளினது கூட்டம் திசை தோறும் செறிவ செல்ல எல்லா திக்குகளிலும் அடைத்து கொண்டு சென்ற அவ்வளவு பெரிய படம் இவ்வளவு பெரிய படைய ஒரே அடியில விழுத்த போறாங்க இந்த படை வருகிறதுன்றதுக்கு என்ன அறிகுறி ஒவ்வொரு படை பிரிவிற்கும் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க தனி முரசு உண்டு தனி வாத்திய கருவிகள் உண்டு அதற்கு ஒரு மேற்கோளும் சொன்ன நம்ம இந்திய குடியரசு நாளிலிருந்து மூன்றாம் நாள் படைகள் பாசறைக்கு திரும்பக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் அப்ப ஒவ்வொரு படை பிரிவும் தங்களுக்கு உண்டான இசை கருவிகளும் தங்களுக்கு உண்டான பாடல்களோடும் தான் இது படைகளானது போர்க்களத்தினுக்கு சென்று வெற்றி பெற்று நாட்டு எல்லைக்குள்ள வந்து மன்னனை புகழ்ந்து தங்கள் பாசறைக்கு திரும்பும் செய்து அந்த காலத்தில் இருந்தது அவ்வாறு வரக்கூடியவர்களை பாடினார் எப்படியா பல்லியம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன்தேர் சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செரி பொன் தாரும் வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்பு ஆர்ப்ப வின்தோய் ஒல் ஒலி வானில் தேவர் உரை தெளிவு ஒழிக்கம் இப்படிப்பட்ட அழகான போர்க்கள காட்சிய வானத்துல தேவர்கள் குழுமி நின்று பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நந்தவனத்து பொழில இருக்கின்ற பொழுதே குழுமி விட்டார் இப்ப அவர்களுக்கு ஒரு ஆசை இந்த போர் எப்பொழுது முடிய போகிறது ஒரு முடிவு வந்தாகணும் இல்லையா ஏன்னா ராவணனை அழிக்க அவதார நோக்க ராமன் வரணும் இங்க இவனே எல்லா விதமான அழிவு வேலைகளையும் ஈடுபட்டு அழித்து விட்டான்னா நாளைக்கு ராமன் வந்து என்ன செய்ய போறான் மாபெரும் வீரன் ராமன் 
அவனுக்கு யாருமே இல்லாமல் ஒரு தனி நாட்டுல ராவணன் ஒரு எதிரி இருக்கான்னு அவன் அழிக்கிறதுல என்ன பெருமை அதனால பலவேறு விதமான வாத்தியங்கள் ஒலிக்க நல் மர பணிலங்கள் முல முரள அழகிய பெரிய சங்குகள் ஒவ்வொரு படைத்தலைவனும் ஊதுவதினால் அவை முரழுகின்ற முரள சில்லிகள் இடிப்ப பொன்மயமான தேரின் சக்கரங்கள் வேகமாக ஓடுவதினால் அந்த தேரினது சக்கரங்கள் உருளுவதினால எழக்கூடிய ஒலி இடிப்ப வாசி சிரித்திட வாசி நக குதிரை குதிரைகள் எல்லாம் கனைக்கின்றன வாசி சிரித்திட குதிரைகள் சிரிப்பதை போல் கனைக்கின்றன குதிரையினுடைய கணைப்ப கேட்டால் தெரியும் செரி பொன் தாரும் வில்லும் நின்று இசைப்ப ரொம்ப அழகான இடம் அடர்ந்த பொன்னால் அமைந்த கிண்கிணி மாலைகளும் வில்லும் நிலையாக நின்று ஒலிக்க யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப யானைகளினது பெருமுழக்கத்தினால் உண்டான பிளிரல்கள் யானைகள் பிளிருகின்றன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பக்கம் நின்று பிளிர ஆர்ப்ப வின்தோய் ஒல் ஒலி வானில் வானில் உள்ள தேவர்கள் எல்லாம் பேசும் வார்த்தையை தெரிந்து கொள்ள முடியாதபடி இந்த ராவணனது உலகத்தில் இலங்கையில் அனுமன எதிர்கள் எழுந்த படைகளின் இடையே தோன்றின ஒலிகள் தேவர்களினது பேச்சு கூட கேட்க முடியாமல் பண்ணிவிட்டது அவ்வளவு பெரியதாகியதோர் உருவத்தில் உள்ள அல்லது பெருக்கத்தில் உள்ள படை மின்னகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்க தோன்ற தொல்நகர் திறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன அன்னவன் சேலை மன்னிக்கணும் சேனை செல்ல ஆர்கலி இலங்கையாய பொன்னகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆத்து எழு துளி போர் அன்னவன் சேனை செல்ல அந்த சம்பு மாலியினுடைய படைகள் இப்படி போகிறது காற்றுக்கு கால் வைத்தால் போல் குதிரை கூ கூட்டம் யானை கூட்டம் போர் மரவர்கள் கூட்டம் எல்லாம் சம்பு மாலியினுடைய ஆணைக்காக போர்க்களத்திலே சென்று கொண்டிருக்கும் ஆர்கலி இலங்கை கடலால் சூழப்பட்ட இலங்கை ஆய பொன்னகர் பொன்னால் உருவாக்கப்பட்ட இலங்கை என்கின்ற நகரானது தகர்ந்து பொங்கி உடைப்பட்டு மிகவும் நிறைந்த எதிரிகளினால் முற்றிலுமாக அடிபட போகிறது ஆர்த்து எழு துளி போய் கிளம்புகின்ற புழுதியினுடைய அந்த தன்மை வீரர்கள் மீது பட்டா எப்படி இருக்கும் இலங்கை அழிச்சாச்சு பொடிபட அழிச்சாச்சு எங்க உடம்புல எல்லாம் பார் நான் நகைச்சுவையோடு சொல்றது உண்டு ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல சொல்லி இருப்பேன் எனக்கு இலக்க இலக்கண ஆசிரியர்னு தான் பேர் அப்ப அந்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல அஞ்சல் வழி கல்வி நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அண்மை காலமா ரெண்டு ஆண்டுகளாகத்தான் பல்கலைக்கழக மானிய குழு அதை நிறுத்தி வைத்திருப்பார்கள் ஒரு பக்கம் இந்த இலக்கண வகுப்புக்கெல்லாம் போகும்போது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வகுப்புல எல்லாம் முதுகலை எல்லா முதுகலை படிக்கக்கூடியவர்கள் என்ன நினைத்து வருவார்கள்னா தமிழ் நமக்கு தாய்மொழி இலக்கியம் இவற்றை படிச்சு எழுதியுள்ளான்னு வருவார்கள் மிக கடினமா இருக்கும் அதுல கேட்கவே வேண்டாம் சங்க இலக்கிய எவ்வளவு கடினமோ அதை விட ஒரு படி கடின இலக்கணம் சொல்லி ஆத்திய நடத்த போகின்ற பொழுது என் உருவத்தையும் ஒரு மூன்று மணி நேரம் நடத்தி முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் வகுப்பெடுக்க போனேனா இல்லை எங்காகிலும் பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு அறைக்கு வெள்ளை அடிக்க போனேனான்னு சந்தேகம் உடல் முழுவதும் அந்த சாப் டெஸ்ட் கைகள்ல அப்படியே வெள்ளை வெள்ளையர்னு சாக் பட்டு 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 ஒன்றையும் மாற்றிக்க முடியாது இது அந்த தொழில தவிர்க்க முடியாதது ஒரு செயல்பாடு 
இந்த ஆங்கிலத்துல சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடு அந்த குறிப்பிட்ட துறையினால் விளையக்கூடிய தவிர்க்க முடியாத சில செயல்கள் எசார்ட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் எசார்ட்ஸ் இது போர்க்காலத்துக்கு உண்டு எல்லா வீரர்களும் ஒன்றாக சேர பல் ஈயம் துவைப்ப நல் மா பனிலங்கள் முரல பனிலங்கள்னா கொடிகள் சங்குகள் இவைகள் எல்லாம் முரல பொன் தேர் சில்லிகள் இடிப்ப பொன்மயமான தேரின் சக்கரங்கள் உருளுவதால் ஒரு சக்கரம் இன்னொரு சக்கரத்தோட சென்று மோத வாசி சிரித்திட குதிரைகள் கணக்க அது சிரிப்பு போல இருக்கான் சரி பொன் தாரும் வில்லும் நின்று இசைப்ப அடர்ந்த பொன்னால் ஆகிய திண்கிணிகளும் மாலைகளும் வில்லுமாக நிலையாக நின்று ஒலிக்கின்றன வீரர்கள் காலில் இருக்கக்கூடிய கிண்கிணி வில்லை மீட்டி அந்த நாணை மீட்டுவதனால் எழுப்பப்படக்கூடிய ஒலி இவைகளினால் எல்லா இடங்களிலும் போர்க்கால ஒலி யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப யானைகள் பெருமுழக்கத்தை உண்டாக்கி பிளிரவும் வின் தோய் ஒலி இவ்வாறு இங்கு போர்க்களத்தில் எழுப்பப்பட்ட ஒலி வானவழியில போய் மோதிய அதனால இந்த போர் எவ்வாறு நடக்கும் என்று ஆவலோடு வான வழியில தேவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் பேசிக் கொள்ளுவது என்ன என்பதே காதல விழல அவர்கள் பேச்சொலிய கேட்க முடியல காரணம் இந்த நான்கு படைப்பிரிவுகளினால் எழுப்பப்பட்ட ஒலி வானத்தையும் சென்று முடிவு ரொம்ப இயல்பு இதை ரொம்ப நவீன அறிவியல்ல சொல்லலாம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய வேவ்லென்த்து லோயர் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கக்கூடிய வேவ்லென்த்தை முடிச்சிடும் இதுதான் வானொலி தத்துவம் ஏன்னா சில நேரங்களில் நாம் வானொலி கேட்குற பழக்கத்தையே விட்டு வச்சுட்டோம் இப்போ வேண்டான்னு முடிவு கட்டிட்டு பல பேர் கேட்கறதே கிடையாது ஒரு காலத்தில் வீட்டில் வானொலி கட்பதும் கையில் ஒரு டிரான்ஸ்டர் எடுத்துக்கொண்டு போகும் இடமெல்லாம் அதை ஒரு துணை பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு பாட்டு கட்பது நமக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு பழக்கமாக நீங்க அதெல்லாம் போயிட்டு அதனால இப்ப இந்த மாதிரியான ஒலிகள் எல்லாம் எழுப்பப்படுவதனால வானத்துல தேவர்களால் பேசப்படக்கூடிய பேச்சொலி யார் காதுக்கு வழல என்ன ஆயிற்று மின்னகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்கி தோன்ற தொல்நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன அன்னவன் சேனை செல்ல ஆர்களி இலங்கையாய பொன்னகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி பேர் போர்ப்ப இவன் படையில இத்தூணை படைகளும் சேர்ந்து போறது இல்லையா ஜம்பு மாலைக்கு பின்னாடி அன்னவன் சேனை செல்ல அந்த ஜம்பு மாலியினுடைய படைகள் இப்படிப்பட்ட ஒலியை எழுப்பிய வண்ணம் போக ஆர்களி இலங்கை கடலால் சூழப்பட்ட இந்த இலங்கை மாநகர் இருக்கிறது ஆய பொன்னகர் பொன்னால் அமைய பெற்ற அந்த இலங்கை மாநகர் என்ற பெயருக்கு உடைய நகரம் தகர்ந்து பொங்கி உடைப்பட்டு மிகவும் நிறைந்த ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப கிளம்புகின்ற புழுதி அங்கு இருப்பவர்கள் மீது படிவதால என்னாச்சா மின் அகு கிரிகள் யாவும் ஒளி விளங்குகின்ற சாதாரண மலைகள் எல்லாம் மேருவின் விளங்கி தோன்ற இந்த பொன் போன்ற துகள்கள் எல்லா இடத்துலையும் பட்டதுனால இலங்கையில இருக்கக்கூடிய எல்லா மரங்க மன்னிக்கணும் எல்லா மலைகளும் தங்கள் நிறத்தினை இழந்து பொன்துகள் படிவதினால பொன்மலை போல காட்சியளிக்க ஒவ்வொரு மலையும் மேருமலை போல காட்சியளிக்க பேரொழி கொண்டு விளங்க தொல்நகர் பிறவும் எல்லாம் பழைய சிறப்பு வாய்ந்த அந்த இலங்கை நகரும் மற்றைய நகரங்களும் துறக்கம் என பொலிந்தன பொன்னுலகான சொர்க்கம் போல காட்சியளிக்கலாம் சொர்க்கத்துல எல்லா மரங்களும் பொன்னால் செய்யப்பட்டது எல்லா மரங்களும் பொன்னால் இருப்பது போல மலைகள் எல்லாம் பொன்னாக இலங்கையே பொன்னுலகம் போல காட்சியளிக்கிறது 
ஏனென்றால் இந்த எழுந்த படை பெருக்கினால் இலங்கை உடைபட அதுல இருந்த பொன் துகள்கள் எல்லா இடங்களிலும் சென்று பரவி அங்கு படர ஒவ்வொரு மலையும் பொன்மலையாக தெரிகிறது அறக்கர்கள் எண்ணுகிறார்களா நாம் என்ன இலங்கையில் நிற்கிறோமா எல்லாம் பொன்னாக தெரிவதனாலே சொர்க்கத்துல இருக்கிறோமான்னு சந்தேகம் உண்டு சரி அடுத்த விளக்கம் ஆயிரம் ஐந்தோடு ஐந்து ஆம் ஆழியம் தடந்தேர் அத்தேற்கு ஏயின இரட்டி யானை யானையின் இரட்டி பாய்மா போயின பதாதி சொன்ன புறவியின் இரட்டி போலாம் தீயவன் தடந்தேர் சுற்றி தெற்றன சென்ற சேனை ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு நூலை பற்றி அபிதான சிந்தாமணி என்ற ஒரு நூல் அந்த நூல்ல புராண இதிகாசங்கள்ல கையாளப்பட்ட பல மாந்தர்களை பற்றின அகர வரிசையில் தொகுக்கப்பட்டு விளக்கம் எழுதப்பட்ட நூல் அது நேம் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் இந்தியன் மித் அண்ட் புராணிஸ் வச்சுக்கலாம் இது ஆங்கிலத்துல இருக்குது தமிழ்ல தனி ஒரு மனிதராக செய்த மிக அழகான நூல் அந்த நூலை எடுத்து பழைய காலத்துல போர் பிரிவு என்பது அக்ரோனி என்ற பெயர்ல அழைக்கப்படும் ஒரு அக்ரோனி சேனைக்கு எத்துணை வீரர்கள் எத்துணை யானை எத்துணை குதிரை எத்துணை தேர் என்று பட்டியல் கொடுத்து சுவாரஸ்யமான இந்த மாதிரி பலவாகிய அக்ரோனிகள் நிரம்ப பெற்ற படைன்னுவர் பயமா இப்போ இந்த மரபு எங்க இருக்குன்னு கேட்டா இன்னமும் நம்மிடம் இருக்கிறது நம்ம ஊர்ல காவல்துறையாக இருக்கட்டும் இல்ல மைய அரசினால் அமைக்கப்பட்டுள்ள இராணுவமாகட்டும் அதிலும் இது போன்ற எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில கொண்டுதான் படையையே பிரித்திருப்பார் பத்து போர்க்கள வீரனுக்கு ஒரு எல்எம்ஜி ஆபரேட் பண்ண தெரிந்த ஒரு வீரன் இருக்கும் லைட் மிஷின் கன் இல்ல பத்து வீரர்களுக்கு ஒரு எஸ்எல்ஆர் வீரன் இருப்பான் செல்ஃப் லோடிங் ரைஃபிள் என்று சொல்லக்கூடிய தோட்டாக்களை தானாகவே நிறைவு செய்து கொள்ளக்கூடிய துப்பாக்கியை உடைய ஒருவன் இதை நம்ம காவல்துறை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் நூறு போலீஸ்காரனுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்னைப்பர் இருக்கும் இலக்கு தவறாமல் துப்பாக்கியை இயக்கி குண்டினை பாய செய்வது ஸ்னைப்பர்ஸ் இதெல்லாம் கணக்கு இருக்கு அப்போ இந்த இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்னைப்பர்கள் வந்தார்கள்னு கணக்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதனோடு எத்தனை போலீஸ்காரர்கள் வந்தாலும் இருந்த இடத்துல இருந்து கணக்கு பண்ணுங்க அதே மாதிரிதான் ராணுவம் இது ஒரு மரபு அது போல இங்க என்ன சொல்ற ஒரு படை பிரிவு எப்படி பிரிஞ்சு போயிருக்குன்னு பாருங்க அளவு சொல்ற ஆயிரம் ஐந்தோடு ஐந்தும் ஆம் ஐந்தோடு ஐந்து ஆயிரம்னா பத்தாயிரம் ஐந்தோடு ஐந்து பத்து ஆயிரம் ஆம் பத்தாயிரம் அந்த பத்தாயிரத்திற்கு ஆழி அம் தடம் தேர் சக்கரங்களை உடைய அழகிய தேர்படைகள் பத்தாயிரம் அத்தேருக்கு அந்த மாதிரி பத்தாயிரம் என்ற எண்ணிக்கைக்கு உடைய தேர்படைக்கு ஏயின இரட்டி யானை பொருத்தமாக இரட்டிப்பான யானைப்படைகள் இப்ப இருபதனாயிரம் யானைகள் சரியா யானையின் இரட்டி பாய்மா பாய்மான்னா குதிரை பாயக்கூடிய விலங்கு குதிரை அப்ப யானையை காட்டிலும் ரெண்டு மடங்கு குதிரைப்படை தேரு பத்தாயிரம் அந்த தேருக்கு இரட்டைப்பு மடங்கு இருபதனாயிரம் யானை அந்த யானைக்கு இரட்டிப்பு நாற்பதனாயிரம் குதிரை வீரர்கள் போயின பதாதி இவர்களுக்கு நடுவில் இந்த கொடிகளை தாங்கி சென்ற வீரர்கள் இருக்கிறார்களே சொன்ன புறவியின் இரட்டி போல புறவிக்கு அளவு சொன்னோம் இல்லையா நாற்பதனாயிரம் அதற்கு இரட்டி எண்பதனாயிரம் போர் வீரர்கள் 
இப்போ எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பாருங்க எண்பது ஒரு நாற்பது ஒரு இருபது ஒரு பத்து எட்டு நாள் பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு ஒன்று பதினாறு ஆயிர் ஒரு படை பிரிவுன்னா இத்தகைய வீரர்கள் பதினாறாயிரம் பேர் இருக்கு ஆகவே போல தீயவன் தடந்தேர் சுற்றி தீயவன் ஆகிய சம்பு மாலியினது பெரிய தேரை சூழ்ந்து விரைவாக கெற்றன விரைவாக சென்ற சேனை வேக வேகமா போச்சு அதுல தேர்படை எப்படி போச்சா தேர்படையினை கொண்டுள்ள வீரர்கள் வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் நிக்கார் வன்மர கண்ணர் ஆற்றல் வரம்பு இலா வைரத்தோழார் தொல்மர குலத்தர் தூணி தூக்கிய புறத்தர் மார்பின் கல் மறைந்து ஒளிரும் செம்பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் தேரை இயக்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு என்ன வர்ணனைன்னு பாருங்க வில் மறை கிழவர் கிழவர்னு சொன்னா தலைவர்கள் தமிழ்ல கிழவன் தலைவன் வயதானவன் பொருள் கிடையாது கிழவனும் கிழத்தியும் அப்படின்னா தலைவனும் தலைவன் வில் மறை கிழவர்கள் தனுர் வேதத்தினை தங்களுக்கு உரியதாக்கி கொண்ட வீரர்கள் சொல்றோம் இல்லையா அந்த வில் படையினை எவ்வாறு இயக்குவது அதனுடைய செயல்பாடுகளை நுணுக்கமாக அதனுடைய நுவான்சஸ் பழைய காலத்துல அதனாலதான் ஒவ்வொரு வில்லாற்றலில் சிறந்துள்ள வீரனினுடைய விற்களுக்கு தனி பெயரும் எல்லாத்தையும் பொதுவா வில்லுன்னு சொன்னாலும் அவரவர் கொண்டு இருக்கக்கூடிய வில்லுக்கு தனி பெயர் உண்டு அந்த வில்லுக்கு தனித்த ஆற்றல் உண்டு ராமாயணத்துல முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா சிவதனுஷு பரசுராமன் கொண்டு வந்த ராமன் முறித்த சிவதனுசு மற்றொரு சிவதனுஷு மகாபாரதத்துல பார்த்தீர்கள் என்றால் பீஷ்மரினுடைய வில்லுக்கு வேற பேரு துரோணருக்கு வேற பேர் வில்லுக்கு அஸ்வத்தாமனுக்கு வேற பேர் நமக்கு தெரிஞ்சது வழக்கமா ஒரே பேரு காண்டிபம் தான் அர்ஜுனன் வில்லுக்கு இல்ல அன்று சிறந்திருந்த வில்லாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொண்டு இருக்கக்கூடிய வில்லுக்கு பேர் உண்டு அதனாலதான் சொல்றேன் ராமன் கொண்டிருந்த வில்லுக்கு கோதண்டம்னு பேரு அதே சிவபெருமான் கொண்டிருந்த வில்லுக்கு பினாகம்னு பேரு அதான் அவனுக்கு பேரு பினாக பாணி பாணினா கை பினாகம் என்ற வில்லை கையிலே கொண்டவன் அது மாதிரி கோதண்ட பாணி கோதண்டம் என்ற வில்லை கையிலே கொண்டவன் ராமன் காந்தி பன்னே பேர் அர்ஜுனனுக்கு அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி விற்களை கொண்டு ஆற்றலை வழிகாட்டின இந்த வீரர்கள் தாங்கள் கொண்ட வில்லினாலேயே சிறப்பிக்கப்பட்டார் ஆகவே வில் மறை கிழவர் மறைனா வேதம் வில்லுன்னா வில்லினை எவ்வாறு இயக்குவது என்பது பற்றின வேதம் ஏன்னா அது ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த கணிதம் போல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் வில்லுதானே ஒரு ஆயுதம் இல்லை ஒரு வில்லை இயக்கணும்னா மூணு செயல் கண் அளவுல தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் எந்த இலக்கு நோக்கி வில் எறி அம்பினை எய்ய போகிறீர்கள் அந்த இலக்கினுக்கும் உங்களுக்கும் உண்டான இடைவெளி என்ன ரெண்டு உங்களால் எய்யப்படக்கூடிய அம்பு அவரை தாக்க வேண்டுமா அல்லது தாக்கி உழ வைக்க வேண்டுமா அல்லது தாக்கி உயிர் வவ்வ வேண்டும் இந்த மூன்று நிலைகள்ல அம்ப இயக்க தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன எந்த அளவினுக்கு வில்லினது நான் அதில் பூட்டப்பட்ட அம்பு பின்னோக்கி ஒழுக்கப்படுகிறதோ அதே லெவல்ல அந்த அம்ப விட்டோம்னா முன்னோக்கி சீறி பாய்ந்து இலக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள அடைந்து அந்த இலக்கினில் தைத்து ஊடுருவி வெளியே போயிடும் மூணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் 
நாம இலக்குன்னு சொன்னா ஒரு வீரனினுடைய மார்புல கவசம் இருக்கிறது என்ன மாதிரி கவசம் வில்லம்ப பத்தி படிக்கும் போது பண்டைய தமிழர்களினுடைய ஆயுதங்களை பற்றின நூல் இருக்கு அதை படிக்கும் போது இந்த பாண்டியர்களுக்கு செண்டுன்னு ஒரு ஆயுதம் குறுகிய வாழ் அதற்கு பின்னாடி பிடி அந்த பிடி காற்றை கிழித்து கொண்டு விரைவாக செல்லுவதற்கு அந்த பிடியில பறவைகளினது இறகுகள் கட்டப்பட்டது அதை பிடித்து பற்றி எரிந்தால் எதிரியினுடைய மார்பு தசைப்பகுதியை பிளந்து கொண்டு அங்கு இருக்கக்கூடிய இரண்டு மூன்று எலும்புகளை துண்டித்து கொண்டு இறுதியில மார்புல போய் அந்த செண்டு ஊடுருவோம் மரணம் உடனாக உடனாக மரணம் இப்படி எல்லாம் ஆயுத பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இப்படிப்பட்டதாகி ஆயுதங்கள் அவர்கள் கையாண்டு இருந்தார் ஆகவே நானா விஞ்சையர் பலவிதமான வித்தையில் வல்லவர்கள் அசுரப்பட வெறும் ஆயுதங்களை மட்டும் நம்பி இருக்க மாட்டார்கள் நானா விஞ்சையர் பல்வேறு விதமான தந்திரங்களில் பல்வேறு விதமான மந்திரங்களில் ஆற்றல் உடையவர்கள் வரத்தின் மிக்க பல வரங்களை முயன்று தவம் செய்து பெற்றவர்கள் வன்மர கண்ணார் வலிய வீரத்தை காட்டக்கூடிய கண்களுக்கு சொந்தக்காரர் கண்ணுதான் பயத்தை காட்டும் ஆகவே கண்ணார் ஆற்றல் வரம்பு இலா வயிறத்தோட அவர்கள் போர்க்களத்துல எத்தகு ஆற்றலை வெளிக்காட்டுவார்கள் கணக்கிடவே முடியாது உறுதி வாய்ந்த தோள்களை வைரம்னா உறுதி உறுதி வாய்ந்த தோள்களை உடையவர் தொல் மரக்குலத்தார் பழமையான வீரக்குடியில் அசுரக்குடியில தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய வீரர் தூணி தூக்கிய புறத்தார் தூணின்னா அம்புகளை வைக்கக்கூடிய இடம் இது பேர் தூணின்னு பேர் அம்பரா துணியை முதுகிலே கட்டியவர்கள் மார்பின் கல் மறைந்து ஒளிரும் செம்பொன் கவசத்தன அவங்களுக்கு இருக்கிறது மார்பு இல்லையா கல்லாம் அவ்வளவு உறுதி வாய்ந்த மார்பு அந்த மார்புக்கு மேல பொன்னால் செய்யப்பட்ட கவசத்தை அணிந்திருக்கிறார்கள் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் கடுமையான தேரினை செலுத்தக்கூடிய வீரர்கள் இவ்வாறு ஏற்பட வீரர்களே இப்படி யானப்பட பொரு திசை யானை ஊறும் புனிதனை பொருவும் பொற்பர் கரி படை தொழிலும் மற்ற அங்குச தொழிலும் தொக்கார் நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் பருதியின் பொலிவும் மெய்யர் படுமத கழிற்றின் பாக நெருங்க முடியாது எப்படியா பொரு திரை யா யானை ஊறும் புனிதனை பொருவும் பொற்பர் பொரு திசை யானைனாக்க போர் செய்தற்கு தன்மை உடைய திக்கின் யானையாகிய கிழக்கு திக்கு ஐராவதத்தை செலுத்துகின்ற பரிசுத்தமான இலக்கணங்கள் நிரம்ப பெற்ற அழகு உடையவர்கள் ஒவ்வொரு பாகம் அவன் யானை மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு பாகனும் கிழக்கு திசைக்கு அதிபதியான இந்திரன் அவனால் செலுத்தப்படக்கூடிய ஐராவதம் இந்திரனை போல் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் சொன்னா அவனால் செலுத்தப்படக்கூடிய யானைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் ஐராவதம் போல ஒவ்வொரு யானையும் ஒரு ஐராவதம் போல அதன் மீது அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய பாகர்கள் அதை இயக்கக்கூடிய போர் வீரர்கள் ஒவ்வொருவனும் கிழக்கு திசையின் அதிபதியாகிய இந்திரனுக்கு ஒப்பானவர்கள் கரிப்படை தொழிலும் இந்த யானைகளை எவ்வாறு போர்க்களத்துல செலுத்த வேண்டும் கரிப்படை தொழிலும் அங்குசம் கொண்டு யானையை செலுத்தக்கூடிய போர்க்கள தொழிலும் முற்றிலுமாக கற்றவர்கள் தொக்கார்னா அந்த ரெண்டு போரையும் சேர்ந்து கற்று தேர்ந்தவர் நிருதியின் பிறந்த வீரர் நிறுத்தி என்று தென்மேற்கு திசையின் காவல் தெய்வமாகிய 
பெண்ணின் வழியில் பிறந்தவர் எவ்வளவு பெரிய தோற்றத்துல கிழக்கு திசையின் அதிபதி இந்திரனை போல ஆற்றல்ல நிருதிக்கு பிறந்தவர்கள் போல நெருப்பு இடை பொழியும் கண்ணர் கண்கள்ல இருந்து நெருப்பு கோவாகினி பொங்கும் பருதியின் பொலியும் நெய்யர் சூரியனை போன்று ஒளி விட்டு விளங்கக்கூடிய உடலை உடையவர்கள் ஆகவே படு மத கழிற்றின் பாகர் மத நீர் தோன்றுகின்ற யான் யானைகளை செலுத்தக்கூடிய போர் வீரர்கள் ஒவ்வொருவனும் இப்படி காட்சி அளித்தான் அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்பான் சரி குதிரை படை எப்படி ஏன் இவ்வளவு வரணும் என்ன நீ என்ன வண்ணா வர்ணனை பண்ணி பெருமையா சொல்லு அன்னை அனைவரும் அத்துணை பேரும் ஒரு கண பொழுதுல அனுமனால் அழிக்கப்பட போகிற மாஞ்சி மாஞ்சி கம்பன் எழுதணும் இவ்வளவு பெரிய படை இவ்வளவு பெரிய வீரர்கள் இவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இவ்வளவு பெரிய தவபலம் என்ன வேணா கொண்டு வர அவ்வளவு பெரிய ஆற்றலுக்கு உரிய அத்துணை பெரும் படையையும் ஒரு மனிதனாக நின்று நான் அழிக்கப்படும் ரொம்ப கொஞ்சம் வேடிக்கையா சொல்றது உண்டு அண்மை காலத்துல எங்கேயோ ஒரு திரைப்படத்துல ஒரு சிறு காட்சி முழு படம் எல்லாம் பார்க்கல அதுல வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்டு ரெண்டு பக்கமும் பதினோரு பதினோரு வீரர்கள் ஒரு கொஞ்சம் பருத்த பெண்ணிடம் அந்த ஃபுட்பால் மாட்டிக்கும் மைய கோட்டுக்கு நடுவில் அந்த ஃபுட்பால காலில் ஊன்றி கொண்டு நிற்பான் எதிர்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட்பால் விளையாடக்கூடிய வீராங்கனை வந்து மோதுவா அந்த பந்தை அசைக்க முடியாது இவள் என்ன செய்ய போகிறாள்னு எல்லோரும் காத்து கொண்டு இருப்பார் இவன் மையத்திலிருந்து அந்த பந்தை உதைப்பார் அது மேல் நோக்கி எழுந்து நீண்ட தூரம் பயணப்பட்டு கோலில் போயிடுவோம் வேற யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஒற்றையாள் அந்த பந்த வேற யாருக்கும் பகிருதல் என்கின்ற பாஸ் பண்ணாம எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய பதினோரு வீரர்களையும் கடந்து கோல்ல போய் விழுந்ததுன்னு சொன்னா கூட்டமே திகைக்கும் அது போல இவ்வளவு பெரிய படையை சொல்லுங்கள் யானை படை இப்படிப்பட்ட ஆற்றல் குதிரை படை இப்படிப்பட்ட ஆற்றல் ரைட்டர் இவை எல்லாவற்றையும் அனுமன் தனி மனிதனாக நின்று கொள்ளுகிறான் அப்பதான் அனுமனுடைய பெருமை அதோட இந்த தனி மனிதனாகிய அனுமனை போன்று பல வீரர்களை உள்ளடக்கியது ராமனது வானரப்படை முடிஞ்சு போச்சா இதை காட்டில அச்சத்தை உங்களால உருவாக்க முடியாது குதிரைப்படை எப்படி ஏற்கழு திசையும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பினின் எண்ணி போர்க்கழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் தேர்க்கழு மரவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் தார்கழு புறவி என்னும் தம்மன தாவா போனார் அழகு ஏற்கழு திசையும் செல்லுதற்கு உரிய அனைத்து திக்குகளிலும் சாரி பதினெட்டும் இது ஒரு போர்க்கள நிகழ்வு குதிரைகளை பயிற்சிக்கு உட்படுத்தும் போது அது எந்தெந்த பக்கங்களெல்லாம் குறிப்பறிந்து திரும்ப வேண்டும்னு அந்த நிலத்துல அது எந்தெந்த இலக்குகளில் இருந்து திசைகளில் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்கு பயிற்சி கொடுப்பார்கள் அதுக்கு பேர் சாரின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா ஹவ் இட் மூவ் ஆன் த வார்ஸ் இந்த சாரின்ற சொல்ல இந்த வகுப்புல கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நடன மாந்தர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் நடனத்துல கால்களினது இயக்கங்கள்னு பண்ணும் போது நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நடன அரங்கு அல்லது மேடையில அந்த மேல் பரப்புல நீங்கள் எவ்வாறு எல்லாம் திரும்பி திரும்பி நடனத்தை கால் தொழில் கொண்டு செய்வீர்கள் அதற்கு பேர் பூச்சாரி புனபுனி பூச்சாரி அதை சற்று குதித்து இந்த மேல் நிலையில நீங்கள் எவ்வாறு இயங்குவீர்கள் என்பதற்கு பேர் ஆகாசிகிச்சாரி வானத்துல நின்றெல்லாம் ஆட முடியாது 
பூமியை விட மேலாக எழுந்து கொஞ்சம் குதித்து ஆடுது எதற்கு சொல்லப்பட்டதுன்னா இதெல்லாம் நடனத்துல இதெல்லாம் ஏன் தேவைன்னு சொல்லப்பட்டதுன்னா நம்ம இதிகாச புராணங்கள்ல பல போர்கள் பூமியில மட்டும் நடக்கல ஆகாயத்திலையும் போர் நடந்திருக்கு இப்ப அந்த மாதிரி போர் நடக்கின்ற பொழுது அதை நீங்கள் காட்சிப்படுத்த வேண்டும்னா நீங்களும் கொஞ்சம் குதித்து தான் போர் செய்வது போல காட்சி அமைக்க வேண்டும் நல்ல சான்று நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச பகுதி ஜடாயுவினுக்கும் ராவணனுக்கும் நடந்த போர் ஜடாயு ஒரு பறவை அது பூமியில அமர்ந்த வண்ணம் சண்டை போட்டது நடந்த வண்ணம் சண்டை போட்டதுன்னு யாரும் மதிக்க மாட்டோம் பறவைகளுக்கெல்லாம் அரசன் ஜடாயு வானவெளியில பறந்துதான் ராவணனை தாக்கும் அப்போ அந்த ஜடாயு போல் யாரேனும் ஒருவர் வேடம் விட்டு வானவெளியில தாவி தாக்குவது போல பண்ண அது ஆகாசிங்கு சாரியால தான் பண்ண முடியும் இது எவ்வாறு நீங்கள் இயங்கலாம் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி போர்க்களத்துல நிலத்துல குதிரைகளை இயக்குதற்கு அவைகளுக்கு உண்டான நடைப்பயிற்சியை தருதற்கு அது வலது பக்கம் திருமணமா இடது பக்கம் திருமணமா நடந்து திரும்பணமா பாய்ந்து திரும்பணமா குதித்து திரும்பணமா என்கின்ற அடிப்படையில் எல்லாம் பயிற்சி கொடுக்கப்படும் அதுக்கு பேரு சாரின்னு பேரு இந்த குதிரைகளுக்கு உண்டான சாரிகள் பதினெட்டு பதினெட்டு வகைப்பட்ட சாரிகளை இயல்பினின் எண்ணி முறைப்படி சிந்தித்து போர்கழு படையும் கற்ற போருக்கு பொருந்திய படைகளின் தன்மையை கற்றறிந்த வித்தக புலவர் போர்க்கலையை நன்கு அறிந்த வித்தகர்கள் அந்த குதிரை வீரர்கள் குதிரை மேல அமர்ந்து குதிரையை இயக்கணும்னா தனி ஆற்றல் பெற்றிருக்கு காலாட்படை வீரனா இருக்கிறது எளிது குதிரைப்படை வீரன்னா போர்க்களத்துல அந்த குதிரைகள் சீறி கொண்டு செல்லும் அதை பிடித்து கொள்ள முறையான பயிற்சி வேணும் இடது கையில அதை பிடித்து கொண்டீர்கள்னா வலது கையில இருக்கக்கூடிய ஆயுதமாகிய வேலையோ வாழையோ வேகமாக வீச தெரிஞ்சது அவ்வளவு பெரிய கடினமான வேலை அதனால வித்தகர்னு போட்டார் வித்தக புலவர் போர்க்கலை திறமை மிக்க அறிஞர்களாகிய குதிரை வீரர்கள் வித்தக புலவர் என்ன அழகான வார்த்தை போரில் போர்க்களத்தில் தேர்கழு மறவர் தேர்ப்படை வீரர்கள் யானை சேவகர்கள் யானைப்படை வீரர்கள் ஆகியோரை திறத்தில் செல்லும் பக்கமாக செல்லுகின்ற தார்கழு புறவி எனும் பின்கிணி மாலைகளை அணிந்த குதிரைகளால் உண்ட படையினை தம் மனம் தாவ போனார் தங்கள் மனம் உந்தி தாவுமாறு குதிரைப்படை வீரர்கள் இப்படியான பெரும் படையோடு காலாட்படை வீரர்களும் சேர்ந்து ஜம்பு மாலியை தாக்க செல்லுகிறார்கள் எவ்வாறு தாக்கினார்கள் என்பதை அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம்